。可我们不能这样。你不过就是那个臭油皮，我们没有血缘关系。要算，也只能算你的情歌。我要成为张先生去勾引谁啊？啊？记住，你只是我养的宠物，你要时刻记住你的主人是谁。你们在干什么？什么？这就是你养的好女儿。妈。爸，还回你自己的房间，明天再给我滚到国外去。家门不幸，齐叔叔，我们住口！我现在给你两个选择：出国，永远不要再回来，或者你立刻嫁人。如果你不愿意，就和你妈一起搬出去嫁，或者你立刻嫁人。不愿意，就和你妈一起搬出去嫁。我知道他怎么做了。哥，好久不见，我的小奴隶。哥哥，别叫我哥哥。寂寞一样为什么会觉得你无趣呢？他结婚后没碰过你吗？还是说你只在我的床上面？寂寞一样在外面玩的这么花，回家后还能满足你吗？我的好妹妹。那齐叔叔知道你回来了吗？你以为我还是以前任人摆布的时候？江英，你敢背叛？回来就是找你算账的。你当初可比现在死气沉沉的样子好玩多了。求求你，放过我。我的小奴隶，这么久不见，谁允许你把它洗掉的？你以为洗掉一个纹身就能洗掉过去吗？这么多年过去了，还是这么幼稚。为什么我都结婚了，你还是不肯放过我？喂。你够可以的呀，不安怀着一女找你，这么多的人。当初是我不对，他毕竟也是你的孩子。你，别跟我急。为了今天上午的会，哥哥都特别着急呢。这样，既然这样，那我们离婚吧。强救你，离婚危险。这不就是你一直想要的？当初是你用齐家的股份做嫁妆，才让我爸逼着我娶你。好不容易到手的靳家少奶奶的位置，你舍不得。你先放开我。这样你，跟我们一起故纵，就为了让我回来？你恶不恶心？你不要疼我了。齐家把她嫁给你，你就是这样对待。我滚开！你别动，我给你拿药。你干什么？你放开我！你就这么贱？他不爱你，你还凑上去？那也是我跟他之间的事情，不用你操心。
。进入公司之后，你先出家环境，身为骑士的接班人，你要有足够的实力，才能让那些股东对你信服。我会的。你记住啊，不要再跑走了。混账！齐家绝不容许发生这种丢人的事。我想出路了再回来。您放心，同样的事情不会再发生。我一定会掌控齐家，夺回江幽灵。他这两天对我的态度好像有些冷淡，又想搞什么把戏？离婚的事情最好说到做到，别打不该打的。不介意我占用穆燕一段时间吗？这就是你当初背叛、选择的人。这不是静太太吗？陆安安现在到处放话，说你上岗的气话。想当初呀，你非扒着金木叶不放，死皮赖脸的嫁进家，结果现在呀，像个小保姆一样伺候人家小三儿的孩子，真是笑死个人呐！<笑>说话呀，哑巴了？他读书的时候也是这样，不知道多遭人疼呢。呦呦呦，装出一副可怜巴巴的样子给谁看呀？搞得好像我们欺负了你似的，不就是聊聊天吗？装什么呀？你们别这样，我们怎么了？思乔，还不快叫人吗？齐总要有什么事儿，我们可担当不起啊！这是谁的戒指？哥哥有喜欢的人了。老婆，你没事吧？这么不小心呢、啊，这么多人看着呢，也丢了我们金家的脸。刚刚谁动的手？是我们。明明是他自己摔下去了。我只追究动手的那个人，要是不说的话，我让你们两个一块消失。是他，是他动的手。明明是你，要不然你他怎么会摔下去的？是他，我没有。是你。就是你，我还没完呢，你就是你，我没有动手，就是你。哎，啊！啊多谢大舅哥，不过幼宁是我老婆，你照顾好。朴氏的本领见长，都敢明目张胆的算计我的人。齐思乔，你既然回来了，就只能是你。今天等着看啊！夜晚的肯定过了。木言，还真是晋少养的狗啊！让你来你就来，害我们都读书了。没办法呀，谁让哥的魅力大？平时我让他干什么，他就干，总是上赶着贴着我。跟他妈有样什么样？你喝醉了让我来接你。虽然你还没结束，那我下楼等你。慢着，金少，这个赌局太简单了，不如我们加点难度
你老公让你把这杯酒喝了，莫言，我不会喝酒。怎么？我让你喝，不愿意啊？我妹妹说她不会喝酒，听不见吗？莫言，我们回家吧。你自己回去吧。对了，咱、嗯、喜欢靠南的房间，收拾出来当宝宝好。啊？知道。你就这么爱他，爱到连自尊都可以不要。小哥。想当初你玩脱了，让你家老头给送出国去，你不会真的喜欢上他了吧？你见过哪个主人会爱上自己的宠物的？就凭他，也配跟我谈爱？既然已经被发现了，不如就彻底和父亲摊牌，大不了我带着他一起出国，将来我要定。这么没安全感的小东西，如果说要把它囚禁在身边，一定会吓到他。那就换个温和的说法，做我的女人。季家这样的豪门，我当然愿意嫁。我来取车，送家人回去。再见。江小宁，你在发烧？你就这么爱他，自己发着烧也要送上门来受他羞辱？是，我就是爱。就是能包容他的一切。当时为什么忘记？忘记了，就是很凄厉。自己去还是我喂你？求你放过我，我不能一错再错下去。不听话的小东西，就该被重新驯化。四角哥哥，我求你放过我！他像我这样碰过你吗？没有，他根本不会写。滚出去！是他。这么晚了，你来干嘛？思乔，原是项目出问题了，我一收到消息就过来给你报信了。江佑，这一。可没有人来救
你说这些照片，我是发给金妮还是你妈？<笑>我求求你，不要！你这贱人，你敢勾引思乔？我没有，我没有勾引他。你不是很想喊喊齐思乔哥哥吗？我让你喊！不是告诉过你们，除了我以外，你们都不许喊。乔哥，一个玩具而已，别那么当真嘛。起来。我没力气了。徐思乔，他那么脏，你怎么能抱他呢？如果再发生类似的事情，后果自负。我没有勾引他，啊、贱人！我先划伤你的脸，看你拿什么勾引他、啊啊啊！哥哥只会什么？谁也见。差人杀了他，咱们是为了自保。你不要被他的恨，他对你平无所不我。我知道错了，求求你不要伤害我，我再也不敢了。你，滚！以后没有我的允许，不准再踏入齐家一步。我妈不是小，思乔哥哥是为我回来的，是他放不下我。你们有没有可能？他根本就不爱，他对你只有恨，他只是想折磨你罢了。<笑>那又怎么样？知道他不爱，但是我爱他呀。我处心积虑隐忍了这么，就是为了让哥哥忘不了。哥哥只会是我的，就凭你，随时随地就能让你在这个世上消失。方家瑶，这么多年，你除了凭借着方家耍恨之外，只是一点点长进都没有。就算吉思想不喜欢我又怎么样？齐家下个月就会公布我和他的婚讯。我放心，不会让你活着看着那一天的。<笑>哥哥只会是我的，他的眼只能看着我。<笑>哥哥，如果你知道我是这样的爱你，一定会立刻丢下我逃走吧。所以，我绝不会告诉你。我越是逃离，你才会越紧地抓住我，离不开我。什么时候离婚？到底呢？
什么时候去放假呀？哥哥就像冬日里的骄阳，他是那样美好，那样灼热，好到让人想藏起来，完完全全的属于我一个人。思乔哥哥，我们这辈子就这样纠缠到死吧。方家瑶说：“你对我别有信心。”你不是一直都认为我和我爸对齐家别有所图吗？齐思乔，我一点都不想当你的保姆。嫁给金慕言，是我能为自己。争取最好的结果。江永宁，齐叔叔是不会同意我的结婚。既然命运不让我们在一起，为什么我们还要争取？我为你布了七年的局，我有足够的耐心等你彻底爱上我。思乔哥哥，我们之间横亘的不只是叔叔的反对，还有齐家的利益。为了齐家，他们会竭尽全力逼我们去联姻。你们怎么进来？别玩了，赶紧把江云送回来吧。明天他得跟我回老家看看他。签了。嗯、这是你的意思，还是江云？有区别。一个两个都想让我娶。江永林当初设计我让我娶，娶就娶吧，好歹长得够漂亮。结果这么。对不起，我有特殊癖好，而且我只做这个。神经病！这由于什么？我对他确实没兴趣，但是我对你，你这次回国继承骑士，对他的关注度是不是太大了？我只不过帮我妹妹脱离苦海罢了。乔哥，跟兄弟就没必要嘴硬了吧？在我看，你根本就不是不甘心宠物被人抢啊，是对他动心了。还是那句话，尽快离婚，否则从我出手，事情就没那么容易善了。我看你嘴硬到什么时候了？今晚是你的成人礼，这么重要的时候，你在外面等谁？你真的来了。真的好喜欢，好喜欢。我真的好喜欢你。此生不渝，惹了我，你还想招惹别人？江幽宁，是你先背叛了我。江幽宁。竟然敢逃！在我面前，就不必装出这副柔弱的样子了吧？我被带走，你能自由出入别墅，他很快就会怀疑到你。那又如何？丧家之犬和方家。是个人都知道怎么选吧
。如此方家大小姐的身份，你更害怕妻子抢别人。作为你未来嫂子，我先送你一份见面礼。方家莹，你想做什么？你不是很能勾引，我就让你别太弄麻烦，再把你这个下贱的英子发给郑家的四小姨。我已经尽力远离你们了，为什么你们还不肯放过我？风险就应该尽早扼杀在摇篮里，把我要毁了你。就跟碾死一只蚂蚁一样简单，那就让我们试试。你说什么？你在强救我？你就算喊破喉咙，也不会有人来救你。交给你。我的好哥哥，我就知道你会来救我。徐家接班人激怒魏红颜，把几个人都打进 ICU 了。事情闹这么大，你可真是好本事。嗯，爸，打他们都是亲的。难道你还没有吃过教训是吧？幼宁是我妹妹。他在外面要真被那些不三不四的人给糟蹋，丢的是靳家和齐家两家人的脸面。真的只是这么想的吗？当然。所以，你还是去。先给我留重既然这么让他给逃了，可恶！贱人，方大小姐，让我们好找啊！进京库了，事儿没办成，还有人来找我呀？你让我们兄弟俩吃那么大的亏，自然来找你方大小姐要补偿的啦！别过来，我你们要钱是吧？我给你们钱啊！毕竟是方家的大小姐，董事长有意让你与方家联姻，是方家瑶自己设的局，只不过换个女主而已。跟我有什么关系？照片打印出来，寄给他。是。哪有哥哥会对妹妹有如此强烈的占有欲？齐思乔，我会让你看清自己的内心，让你完完全全的属于我。明晚的慈善拍卖活动，我很期待哟、哦。等等，你有邀请函吗？就往里闯。没办法，这年头什么阿猫阿狗都想攀关系、混圈子，连请柬都是可以作假。陆小姐，我是受邀来的。等你离开靳家，就什么都没有了。识相的最好离开穆燕，不要在外头给他丢人现眼，否则就要叫保安了。做的不错，看还可以，再好一点。敢碰我的人，江佑宁。大庭广众之下，你就和男人搂搂抱抱，你可真不要脸！保安，小齐总，现在什么不三不四的人都能跟我进同一把他赶出去！你你是江佑宁的哥哥，那个年轻有为的小齐总，你你放开我！我是季先生带来的。
，你人死了。等这位陆小姐确实是我带过来的。木燕，你看他们这么对我，分明是看不上。木燕，这才几天没见，你也能不可以？这样的人都能下去？大舅哥，你这么搂着我的老婆？既然你带了新的女伴，我这个做哥哥的自然不能有了。这是今年获得新晋设计师奖的作品《牧尘之心》，起拍价两千四百万，每次加价两百万，开始竞拍，三千万，三千万，木燕。我好喜欢这套珠宝，把它送给我们宝宝当出生礼物，好不好？当然可以。金先生八千八百万，小齐先生一三千万，金先生一八千万，还有吗？一八千万一次。嗯一亿八千万两次，一亿八千万三次成交，让我们恭喜金先生。某些人没有实力就不要丢人现眼了。今天我们十分荣幸的邀请到了牧尘之心的无偿捐献者，也就是设计师本人。接下来有请他来转交本次拍品，让我们掌声有请穆小姐。就像以往的许多次，他总能在不经意间给人一定的惊喜。什么新晋设计师？你那个设计稿是买来的吧？就凭你还能破解？就算是买的，能让积木园掏出一亿八千万，那也值啊！江佑宁，你是故意的吧？啊，你是不是联合集思桥故意哄抬价格？我劝你不要太自高，要是孩子有什么事情。你虽然可以推锅给我，但损失的可是你自己。江佑宁，你扒着木燕不放，该不会是为了掩饰你和齐思乔的不伦关系吧？我说对了，是不是？怪不得你们俩那么亲密。原来你们真的有一腿！我看你有些聪明啊！你真恶心！你赶快和木叶离婚，我立刻曝光你们的关系。拿这么贵重的祖母绿跟我换牧尘之心，才够个阔气啊！我听说前两天方家瑶受到了惊吓。你不会是拿这东西去哄人的吧？你想怎么玩都行，先把婚离。你跟我说也没用吧？当初江佑宁带着股份嫁到我们家，你觉得我爸能同意？再说了，江佑宁不是你的宠，我还老扒着我不放。你也配？豪哥，你也知道我有多厌烦。你要是真有本事，你给他绑了都没关系。只要他别缠着我就行。你干什么？莫言就没事吧？谢思乔，第二次了啊！他为了将你打我，他们走着瞧。哥哥，你怎么了？莫言呢？他没有受伤吧？齐思乔，你疯了吗？要是被别人拍到了怎么办？江佑宁，你
，到底是舍不得金家太太的头衔，还是舍不得我爸施舍给你的那点股份？江女，跟我在一起，会比跟着金文燕得到的多得多，我保证。乔哥，你不会真看上江月宁了吧？虽然那妞感觉确实挺带劲的。你会对你养的柯基发情吗？<笑>那是啊，乔哥啊，都是高端猎人群。我看江玉宁已经沦陷到你的温柔陷阱里。我就说嘛，没人能逃得过乔哥。他如果真的爱上我，就会彻底失去渠道的自由。尽快结束你这场幼稚的游戏吧！为什么这么多年，你还是缠着我不放？我会放过你。穆燕说，这套祖母绿，他们家的传家宝，很衬我吧？还不是因为我怀了靳家的长孙。识相的就赶快滚，不要等到我出手。齐思乔拍的祖母绿竟然成了靳家传家宝。齐思乔，也许连你自己都没发现，你究竟有多爱我。我可以成全你，但就算我和金木言离了婚，他也不会娶你。这事儿就不用你这。水狗复习，我可是凭借着齐家的股份才嫁入金家，而你，你又有什么？肚子里的孩子嘛，能给金木年生孩子的女人多了去了，但要做金家少夫人，你的身价还差得太远。但是没关系，我可以帮你。哈哈，我，嗯，帮我，你怎么会知道？放心，这样的资料我已经考虑了很多份，你撕毁多少份都没用。你想怎么样？我说了呀，我想帮你嫁给金木燕，但前提是你要配合我。你这个疯子！为什么齐思乔总是会出现在江佑宁身边？他们之间果然有……你都要和方家大小姐结婚了。嗯，不能这样。在拒绝我？我们不能一错再错。难道不是？所有人都是错，难道不是错吗？我看你这么……过去，可要不了多久，我就会所有人都闭嘴。做人我的宠，不如你走多远。哥哥为我发狂的样子，还真可爱。好想让那些爱人的吻和事快点消失，这样我就能和哥哥永远在一起。你到底想要干什么？怀着孩子，以后就不要做这么危险的事情。手上的筹码要是没了，事情可就难办了。你这个疯子！按我说的去做，要不然我会生气的。要是让穆燕知道我之前陪酒的事。
，但我所有的努力都完了。是你，我绝不会让你有机会毁了我。原件，我必须拿回来。刚刚在背后跟着我的人是哥哥，害人未遂也配立案？算了，他还怀着孕呢，让他走吧。他想害你，这你都能忍？这不是哥哥教我的吗？要乖顺听话，才会讨人喜欢。是。时隔多年，我才出现一爸，妈，这是……伯父伯母，我不是想要穆燕离婚，我就是想陪在他身边。我想住到金家，因为宝宝也需要爸爸的陪伴。别伤心，小心孩子啊、嗯！住进来不行，这样让幼宁怎么想？有什么不行？家里又不是没地方住。结婚三年，肚子一点动静都没有，他还敢有新意见？妈，他要是住进家里来，别人会怎么看我呀？我只是想让宝宝和爸爸能多相处。难道姐姐连这个都容不下？啊！我的肚子！快快，快，赶紧送医院！快快快快！快快快，小心小心小心！要是我的孙子有三长两短，我拿几条命换都不够。好想你，哥，我想回家了。鼓励计划开始了。等等，我累了，我看看我妈就走。你看，你学的就是金融，项目上的事，你可以帮四小多打理一下。如果思乔需要的话，我当然是愿意的。嗯，他会愿意的。思<笑>乔，你回来啦！哎，齐叔叔，方小琴，向幼宁，你怎么会和思乔一起回来？幼宁是从金家过来的吧？你妈妈刚才还念叨你呢，马上要上楼看了都。嗯，他现在连看都没看过，只想着他妈妈。顾晨之心怎么会在他身上？你们小年轻啊，生活习惯和我们都不一样。幼年嫁给孟岩之后，也是住在外面。我给你和思乔在玉井湾准备的房子，到时候你们就住在那。谢谢齐伯伯，我们一直在这边长大，和思乔住老宅也没什么不好的。嗯，不不，生活习惯还是不一样，不能打扰你们年轻人。齐思乔，你竟然把顾晨之心送给别人！宁宁，你今天怎么有空过来了？妈，有个女人怀了金木妍的孩子，找上了金家，让我腾出位置。宁宁是我去。妈当初劝你嫁金木妍，是指着她能望子舒心，知根知底。我知道，齐静养家，宁宁我。就算那个女人把孩子生下来，也是交到女手里来养，掀不起什么风浪。玲玲，你记住，金太太只能是你。只要坐稳了这个位置，其他一些无关紧要的东西都不必在意。男人们都一样。可是我的幸福，怎么会是无关紧要的东西？
。妈，是不是只要齐家的利益不受损，我怎么样都可以？你是不是忘了当年的事？我现在给你两个选择：出国，永远不要再回来，或者你立刻嫁人。如果你不愿意，你就和你妈一起搬出去嫁。我没忘，与其最后一无所有，不如抓住你抓住。若实在忍不住，就想想我们来点齐家一起，一起那个，这些事都不必在意。我知道了。可见过了骄阳，我又怎么能将就我要的？我会全部抓在手里。江江宁，他都这样对你了，你还能忍？你属人者神归的。听说你要结婚了，婚宴定在下个月，到时候别忘了给我发请帖呀。我只希望今晚能不一，不然方家大小姐可就要体会到我所见。他怎么？李思乔，我们去吃意大利菜吧。嗯谁允许你带这项链？摘下来。我看见你放在车上的，所以就拿下来试了试。我很喜欢，是你的。那不是送你的。我是你的未婚妻，下个月我们就要订婚了。你确定要这样给我难看吗？我不喜欢这样的东西思乔，齐家和方家计划商业联姻，有些事你别太过分了。你也说了，你是联姻，方家瑶，我劝你不要插手我的事，否则后果你承担不起。可能是方家落下。谢谢你送我回来。不行，我先坐吧。很晚了，不是很方便。他是一个人住，这么躲着我，你究竟在怕什么？季木燕给他情人住的都是江景房，怎么到你这这么寒酸？看来，我爸给你陪嫁的那些股份，也没让金家重视你。茶还是咖啡？喝完就走。咖啡，要手磨了明月，现在的你才是属于你，现在的哥哥。才是真正属于我的。比起下药，我更想在清醒的时候拥抱哥哥。不要哭。
你很像我养过的一只小猫，不过没玩几天就死了。希望你能让我玩的久一点。哥哥惹我生气了，就该受到惩罚。你怎么能把我设计的首饰送给方家瑶呢？你可真是太令我伤心了。这次只是小惩罚。下次我可会控制不住自己，在你身上纹上属于我的印记。真想快点和哥哥在一起呢。我怎么睡过去了？难道是最近太累了？时间不早了，有人电话找你。我记得这个东西在我车那。你、嗯。方家瑶伤害过我，他戴过的珠宝已经脏了，只能毁掉。再见。什么时候弄到的？我怎么那么轻易就睡着了？谈好的临时房费，他们还说什么？只说要再考虑一下，但他们之前的合作意愿很强。你去查一下，这几天还有谁跟你接触？呀，被发现了呢。那么，我亲爱的哥哥，你能想象到那肆意窥视的背后是我吗？可惜啊，再也看不到哥哥认真工作的样子了。有能力在我的办公室暗中监控的，恐怕只有那几个人家。看来他们很不服我空降在这个位置上，不过没关系，很快你们就什么都做了。喂，小徐总，香小姐带了保温盒去妇幼医院。你怎么来了？我来看你啊，还给你带了鸡汤。我不喝。怀着孩子，就不要太挑食哦。我已经按照你的吩咐，进到了靳家。那视频，这只是个开头。你,你想干什么？拿着刀干什么？远安安远一点。我只是想给他削个苹果。张小宁，你为了坐稳靳家少夫人的位置，坐到这个地步，贱不贱？这是我煲了三个小时的鸡汤，你趁热喝。孕妇不要有太多情绪。那我先走了。张小宁，你现在是一点自尊都没有。可那个有自尊、会反抗的女孩，不是被你们给亲手毁掉了吗？
要好好照顾好肚子里的孩子，毕竟新家有了可培养的后辈，你才可以自由自在。是你啊！这样的刺激对哥哥来说果然很有用。你就这么作贱自己？上杆子来不是？这是我的家务事，不用你管。这里是医院，放开我！你昨天晚上对我做了什么？什么做了什么？明明是你昨晚自己累得睡着了。你说谎的时候往往不敢看我。其实我当时希望，明明我们之间羁绊这么深。为什么最后却是自己念走？我根本不想问你任何前途。好，既然你那么在乎他，那我就毁掉他。你敢？看我敢不敢？你看看这些人都写了些什么？我们进去的脸都被你丢尽了，爸，狗仔偷拍嘛，你随便找个人压下去就是了，不会对我们金家造成什么影响。那些狗仔不就是要钱吗？买断那些消息就行了，钱哪有我们的宝贝孙子重要？我这刚从景家赚了一大笔，你这又怂，怪不好意思的。美女，你和景家到底什么仇啊？骗我孩子？哪有人嫌钱多的？不要脸！哎呀呀呀呀！我知道，有人比我更想弄死金明。你可以转告给那个人，我们目标一致，也许可以合作。哎，巧了。那人助理也是这样说的。齐思乔，我就知道这背后有你的手笔。曝光陆安安给我出气，哥哥果然很爱。那就让我看看你到底能为我做到哪一步吧。这个人怎么这么想加入你啊？他不是应该在家里哭吗？你确定是他？他化成灰我都认识。这个时候他不在家里哭，反而跟男人走，一定有鬼。天哪！思乔，我给你包了他，工作再忙也要注意身体啊。放哪？思乔，我们的订婚戒指，想加点传统元素。那个江佑宁不是开了一间珠宝设计工作室吗？本来我是想找他设计，但他怎么了？提到江佑宁，你才会给反应。齐思乔，我才是你的未婚妻。你到底想说什么？本来以为金木燕的事情会对他颇受打击，但我早上和景明逛街的时候，看见他和一男人一共。哦，你走。难怪金木言这么尊敬他，跟他那个妈一样，骨子里的下贱痞子。是他，江永宁找狗仔做什么？他这么在意金木言，这个时候应该伤心才对。他太会装了，他贪图你、齐家，把你和金木言当做目标呢。他妈亲自调教出来的，哪会是什么青春小白花呀？<笑>是啊，他怎么可能清纯呢？可悲的是，我明明知他有所图，却恨他图的不是我。我警告过你，手背身太长，不再敢碰。别跟我说你不客气。
，起丝桥。小妖你拿股份让我爸压着我，你够有种的。管用就行。传言不是说金家太子爷在外养小三，还怀孕了吗？这俩人看着还挺有的。应该都是谣传吧？你看他们多般配，金家少夫人看着也太美了。你别太过分啊，静慕言，现在是金家要，所以需要平息流言。记住，是你求着我。他怎么好像跟之前有些不一样？我出去透口气。嗯是哥哥的气息。要是想被别人看见你被蹂躏的样子，就叫。不过是个玩物，居然还想山鸡变凤凰，贱人！他居然为了这个贱女人警告我，他怎么能这么对我？那女人明明已经嫁给了静木叶，他怎么还敢勾搭小七斗？静木人养着小情人有了孩子，他的位子坐不稳了，这才想勾搭齐思乔。最可恶的是，齐思乔从头到尾都只喜欢他一个。要是不除掉他，以后就算是我和思乔结了婚，也不得安宁。这还不简单？只要撕破他的真面目，我就不信他还能勾搭男人。商店。你说的对，没有一个男人会接受一个肮脏的女人。方家的酒会居然给我发请柬，方家瑶，你还真是沉不住气。明天陪我出席个活动。钱有宁，你脑子有病就去治。什么时候轮到你指使我做事了？明天下午五点，工作室门口见，否则后果自负。你他妈做梦去！不要，说你是方家。你的身体可比你的嘴巴诚实多了。明明我能带给你更大的享受，为什么？四强人呢？刚刚还在的。你说，要是被方家瑶撞破了，会怎么样？应该在这附近吧。真可惜，方小姐看不到哥哥为我找我磨的样子了。真有你他人呢，我找了一圈也没看见他。他不是和金木燕一起？看他这样子，该和男人鬼混回来吧。两个人同时不见，难道刚刚他和思乔在一起？让他把东西喝了，再去鬼没事。喝一杯，金夫人。抱歉，我不会喝酒，一点面子都不给你
。木易，你就不怕江幼林看见跟金叔叔告状吗？怎么连老婆都不见了，你都不管管啊？不是他去哪儿了，关我屁事儿啊？可是我刚刚看见他去贵宾室了，好像很不舒服的样子。不舒服也不关。现在是金家要脸，所以需要平息流言。记住，是你求证。不舒服啊，我正好让他不舒服。你不去看看吗？他看起来真的很难受，我觉得他需要去看看医生呢。贱人，这一次我绝对要你身败名裂。你们在干什么？怎么是你？江幼林人呢？我，我也不知道。我送他回房间后，就什么都不记得了。你呀，我知道我是谁。你是我的门。还得多谢方小姐，我终于有理由正大光明的得到你了。我是七子桥。知道。你是我的男人。这是思乔的袖口，杨有宁，看这样子，他应该是已经找到男人了。废物，这都能被他给跑掉！爸,爸，宁宁在方家被人下了药，我不放心，所以把他带回来。给我去吃饭。这个老头子真是阴魂不散。老头子年龄大了，冥顽不灵，讲不通道理。不过没关系，我会让他们乖乖听话的。总有人想把我们分开，连你要逃离我身边。可明明我们一起长大，经历过最亲密的事情，你为什么还背叛我？只要你在我身边，什么都好。嗯，哥哥只要有我就够了。哥哥私底下很温柔呢。来狱警湾接我。这么贴心的哥哥，当然值得嘉奖。就让我送一个大的惊喜给他吧。乔哥还真把你带到他的私人别墅来了，胆子够大呀。陆安安出院了。你怎么知道？你，你好像哪里不一样。金木言，我实在好奇，像你这种蠢货是怎么跟我哥哥混的？家里摆不平，办法也一样。没什么
，我们回家吧。没有我，好似开不了场。鱼儿都入网了，欢迎收看。赶紧把幼宁送回靖家，你和佳瑶的婚事在即，绝不能在这个节骨眼上出问题。爸，靖家护不住你们，那也是靖家他们自己的事儿。当初他选择嫁给金木岩，就是应该有这个心理准备。你以为我不知道你在想什么？我可以告诉你，我幼宁绝对不可能，他什么都没有，怎么能配得上你？爸，您多虑了。只可是我多虑，你心里清楚。三年前我可以让你们分开，现在照样可以。爸，齐家和幼宁，我知道该怎么选。他是我的儿子，他没办法。不报，方家不过是迷惑你们的垫脚石吧？只有站到那个位置，才能飞走。到那个时候，齐家和他都……哎呦，安安呐，你也太瘦了，多喝点补补。谢谢。你干什么一惊一乍的？吓坏了我的孙子，你负得了？妈，你把他接进家里来，有考虑过我的感受吗？我只考虑我的金孙。妈，你的孙子喜欢晒晒太阳，我想住在朝南那间房。哎，没问题。<笑>妈，那是我和慕言的房间，一个房间而已。你怎么这么不懂事儿？现在这个家里，安肚里的孩子最大。你要是不同意，就滚去你自己的小别墅住。你真舍得跟我离婚？不离婚，怎么给金家金孙挪位置？你们不惜牺牲别人的幸福和人生，来达到自己的目的，那就让世人看一看你们肮脏的东西。等到这些丑闻曝光出去，晋家的股价下跌，你们就得付出成倍的代价来求我离开。哥哥这么快就忍不住了呢。你在哪儿？哥，昨晚的事情是个意外，我们……我有没有说过，如果你再敢逃，我就会把你的腿打断？我们应该回到原来的位置。江幽宁，我再问你一遍，在哪儿？江幽宁，你拿什么跟我争？金木燕是我的，静家的一切。以后也会是我肚子里的这个孩子的，这就是你要回去的原委。你把我伺候的高兴了，兴许我大发慈悲还会赏你一点儿。做的不错呀，你答应过我，会让我成为金太太的，说话算话。当然，只要你配合的好。有人来了，小幼宁，你竟然推我！哎，你没事吧？孩子怎么样？我就知道你没安好心，你竟敢害我孙子！妈，我没推他，我在收拾房间，是他自己上来。他怎么会拿孩子的安危来冤枉你？果然。这小地方出来的破落户，一家子心术不正。妈，你怎么能这么说呢？啊、这么跟我说话，今天
天我非好好教训一下你，让你知道什么是金家的规矩。医生，我哪这么废物？不是我推的，是是他自己摔下去的。哥哥，是我自己摔下来的，不怪妈，你也别生气。什么情况啊这？刚刚他推杨安安，我就说了他几句，他就故意摔给我看了。木叶呢？闭嘴！今天这笔账不会就这么算，我会让金家付出应有的代价。小柳，我警告你，在我闻你之前，最好不要再想其他人，否则。我有的是惩罚手段，没错，就是爱你。该死的爱上你！不要再被紧张，也不要再被别人欺负，也不要再被别人。哥哥是把我锁起来了吗？接下来才是真正的好戏。简家后院的垃圾桶里翻出了一些治疗抑郁症的药瓶，我跟踪过简家少夫人，她去过好几次医院配药。连同我上次给你那些爆料，下午一点全部发出去。尾款我会再给你多加两百万。全发？你们这是要搞死金家？费尽心思逃离我身边，就为了把自己送到金家去伺候他们作茧。他受到应有的报应，我应该感到痛快。可为什么我的心却这么痛？不许为他哭！难道不爱我就可以肆意伤害我吗？是啊，你越作践自己，他越不可能爱你。就就你这样自私自利的人，也被谈爱情？作为我的宠物，你却嫁给别人，是你背叛了我。你不懂爱，可你根本就不懂爱。齐思乔，你知道什么是为一个人刻骨铭心的感觉吗？在金木叶面前，你连玩物都算不上，奢求爱。齐思乔，我这样也没有意思。特别有意思。你个坏蛋！看我今天不打不死你！干什么呀，爸？动这么大气干什么？别吓着宝贝孙子。都怪你！擅作主张把人带回来啊！因为这件事情，公司的股票全部跌停了。你。马上去齐家把幼宁接回来，桂也给我跪回来，快去，快去，去！金家不顾脸面把情人接回家，还少夫人照顾他，导致他重度抑郁，请问这是真的吗？没有的事儿啊，他们小夫妻感情一直很好，别听别人胡说八道啊！金伯言结婚三年以来，外女人没有断过，公司的事情也从来不管，这样的接班人，即使以后还会有希望吗？你他妈女人才没断过呢，都别拍了。听说你们仗着自己有钱，对少夫人无威逼利诱，还动手把人打伤了。说什么呢？那个时候金伯言的情人陆安，看肚子那么大，季家还真是不是好人。快，这你去看看。哎哎哎，你们要干嘛？干什么？哎哎哎，你们干什么？这里是私人住宅，保安，快叫保安
，跌停了也继续买，务必保证，明天开市也是跌停的状态。是，我已经按您的吩咐，由美国那边的公司跌停价购入，等齐家、微信家救场，再全部卖出。这一仗，老头子一定会帮，但要是帮了，导致齐氏亏损。股东对老头子的支持率就会下降，到时候公司可就不是老齐总说了算。这么多年来，你为了利益逼死我妈，出卖我的婚姻，我们也该算算总账。乔哥，那我把烟带回去吧。我跟你说过，跟他离了婚。离异肯定离，我爸已经同意了。就是让你们跟我回去一趟，开个新闻发布会。你们让他跟你一起去开新闻发布会，我让说一下。让说一下，我们两个其实早就已经在办离婚手续了。想一想，你想吧。不止吧？你这种理由，媒体是不会信的。就是，再沉一些。嗯你他妈还送个男人，哥，我亲哥，我也不想的，都是我爸逼我的。如果有你不愿意的话，那金家拖着不离婚，他什么也得不到。滚出去！我跟你去。我不同意。这件事情影响太大了，孩子是无辜的，你不能这么自私。疯了，他们都这么对你，你还要去？让他去。你就说你婚后被查出不孕不育，自愿武则芳找你们生孩子，也是自愿照顾陆安安。那个。离婚之后我会给你很多补偿。其实我也不想这样的，就是我爸他、嗯……我明白的。这就是豪门的嘴脸，自私自利，肮脏到了极致。新闻发布会，我的最后一步会让你们知道什么叫做无法挽回的局。江小姐，晋家让情妇登堂入室，还让你照顾，你作何感想？今天我们这里这么多人，有什么你尽管说。现在是法治社会，我们难道还敢逼迫你？呃，现在网络非常发达，很多消息呢，也容易被以讹传讹。这件事情呢，其实并不是像大家想的那样。你来给大家。这件事情不是他们的错，是我，是我的问题。是我嫁给穆燕这么多年后生不出孩子，所以陆小姐才怀了穆燕的孩子。这件事情我是知道的。哎哎哎！哎，哎，林姐，这一看就是晋江逼迫他这么说的，太过分了。你看他嘴上和额头都是淤青，晋家对他使用了暴力。别让晋家把他带走，要不然他命都会没了。我的女儿受苦了，穆燕一直守着你，刚刚被思想叫出去了，他已经把离婚协议书签了。齐家的陪嫁股份，连同金家的百分之三全都给了我。金家为了平息这次事件，可是下了血本。我终于自由了，齐正旭。当年你欺我弱小无依，但现在不一样了。跟我来，齐思强，我是人渣
。但我也没对江永宁动过手吧？你讲不讲道理？啊？你不配。合合着我就是你们俩兄妹配的一环是吧？自从江永宁嫁过来，我见他的字数两只手都数得过来，我也只是包办婚姻的受害者。还有那个江永宁，哎，他是不是有什么分裂呀、啊？他一边说爱我，一边又恨不得把我往死里斩。哎，你们两个都是疯女，一个比一个难言，算我倒霉行了吧？你还疯到什么时候？你身上的伤到底是谁弄的？你、啊，你到底在替谁隐瞒？我现在轻易就能影响哥哥的情绪了呢？是我自己求而不得，疲于而不得志，是我自己。这个回答，你还满意？我这里生病了。已经病了很久，我绝不能让哥哥发现我爱他，否则他一定会抛弃我的。你不要用这样的眼光看着我，根本就不会理解。在我妈妈嫁给齐叔叔之前，我们过的是什么样的日子？妈，白天去咖啡馆打工，晚上还要去酒吧卖酒。妈妈因为长得好看，经常被骚扰。他们，他们说我长得漂亮，是给我糖吃。够了，我只是想要一份爱，一份永远不会被抛弃的爱。有错吗？可是你为什么非要爱上季慕燕呢？你要的爱和承诺，我可以给你啊。哥哥，是你带我走出了黑暗，你是我唯一要抓住的锅。娘娘，相信我，我不会抛弃你的。小梅啊，你是不是在找妈妈呀？我知道你妈妈在哪儿，来，找她，说带你找妈妈好不好？走，妈妈在那边啊，走，先坐一会儿啊，妈妈一会儿就来了啊，知道，还有很好吃的啊。以后不能被坏人碰，也不能跟坏人走，知道吗？那哥哥呢？哥哥除外。没人知道我在齐家看到你的那一刻有多么欣喜若狂。也是从那天起，我的目光再也没有从你的身上离开过。你想要的，我都会给你。我攻破了你的心房，对吗，哥哥？娘，我以为你只是个聪明姑娘，想到你的眼睛会这么大。齐叔叔，我没有。我会派人把你送去英国，齐家和晋家给你的股份，不是你下半辈子衣食无忧了。我不走。此事由不得你决定。培养的接班人，他的人生
，我已经替他规划好了，我绝不允许出现任何差错。竟然会让一个女人威胁你父亲！爸，我这不是在威胁。宁宁刚离婚，你就要送走她，媒体会乱写的。到时候影响到齐师的国家，不好交代。这句又是我。鼹鼠的那个什么？哥哥，你以后不要再惹齐叔叔生气了。我不想去英国。你要是真为齐家考虑，你就把尤宁留在老宅，和他妈一块住。至于你，以后就住在玉井湾那边，没有特别是不用再回来了。这样最好。在我的眼皮子底下，我看你们还能玩出什么花样来。断了宁宁和外界的联系更好，这样我便能专注对付你。对了，明天你陪家要去吃礼服，你跟才买两个人一块儿，你也多上点心。知道了。今晚我会搬回来住。你不要逼我，江经理，你以为有老爷子的庇护，我就奈何不了你？老神人，舒服多，重新。思乔，这件怎么样啊、嗯？可以。虽然是高奢，但我还是觉得雷欧纳大师亲手做的更好。可惜时间来不及。如果对象是江佑宁的话，结婚好像也没有那么难以忍受。思乔，你到底有没有在听我说话？什么？我说，我还缺件珠宝搭配，我们去江佑宁的工作室看看吧。照顾下他的生意。你们怎么来了？可以啊，家人。金家这次伤筋动骨，只有你赚的盆满钵满吧？喂，小七楼，跳出来了。卢仔的确和江小姐有个接触。不知秦跳的事情还有没？江小姐抑郁症的事都是江小姐主动爆料给他的。那抑郁症？查证是假。方小姐，这是受害者有罪论。不好意思啊，佳瑶单纯，想到什么就说什么，对吧？戳到你痛处了。所以你图谋的是靳家，不单单是靳慕燕被你利用，就连我也被你耍得团团转。我们刚刚订好了订婚宴的礼服，想让你帮忙设计一套搭配的珠宝呢。你找别人吧，不愿意。一个月的工资来不及，还是说二位愿意推迟？这个恐怕不行，不过我愿意相信，敢敢攻。应该是能来的。那接下来就麻烦你。你竟然让方佳瑶碰！你。自己滚过去。齐思乔。
，这是你最后一次能甩掉我。我一定会让你知道，谁才是你该真正共度余生的女人。外面都是监控，你是怎么进来的？老头只会看到我想让他看到的。今天回来那么晚，去哪儿了？我一直在工作室。说谎的孩子会受到惩罚。那哥哥准备好接受你的惩罚了吗？哥哥明知道我对金家所做的事，还对我不设防，真是天真的可爱呢。哥哥不干净，要怎么样才能让哥哥长记性呢？那就留下属于我的印记吧。哥哥的每一寸皮肤，都是属于我的。这印记的最后一笔，就由哥哥心甘情愿的时候再添上吧。呀，被发现了呢！先给我下药，李女士。你给我下药，就为了对我做这些事？哥哥是更喜欢现在的我，最真实的，完全想得到你的我。他之前的反抗都是装的，他想得到你，还是说他只是想骗我放松警惕？他又在玩什么花招？我就是喜欢哥哥呀。哥哥心里装的人太多了，齐氏、齐叔叔，甚至还有方家瑶，他们都能取得你的关注。他们只不过想从我身上获得一些东西。你想从我身上获得什么？我想要你眼里除了我谁都容易，我想要你毫无保留、热烈赤诚的爱。你的爱可以毫无保留的给我吗？那就要看哥哥的表现了。如果你最后执意娶方佳瑶。我不介意把你挫骨扬灰，跟我融在一起，也算是圆了这辈子的念想。你这个自私的小骗子，想要钓鱼就要……没有装的，你是装的。我只是为了验证自己的执念。这场游戏，我是执行规则。所以最后人家只是我，让你别误他了。只有乖乖听话。所以，你最终的选择还是放下吧。你乖乖听话你果然不爱。如果不是执意的去了解他，就能放家有下地狱。今天的酒会是特意为宁宁准备的，有很多青年才俊，宁宁也可以提前物色一下。妈，我才刚离婚，离婚了也可以再婚，你还年轻。我先去一下洗手间，你们两个动作也快一点。
。为什么懂？你就这么想二婚？尽管吃。哥哥这样会让我很苦恼的。我爱你，如果你不能同样爱我，我会忍不住毁了这一切。今天方家瑶也一样。既然人都到齐了，我会做点什么？哎，欢迎大家。我来介绍一下，这是我女儿佑宁，今年二十七岁，是个珠宝设计师。家人真漂亮，在妈妈眼里，我是待价而沽的商品，即便现在被打了折扣，真是不出意外的价。这不是我那不成器的院长秦风吗？一群狗眼看人低的东西，进家缓过来。走着瞧，一个人喝酒，可不像你呀、啊，还不是拜你所赐。你现在得意了，就别看我笑话。这么喝，容易醉。关你什么事儿啊？看在你帮了我大忙的份上，上一的提醒，陆安安肚子里的孩子，不是你的。看在夫妻一场的份上，我不想你既做冤大头，头上还顶着青青草原。我想要的，只是我该得的报酬。可陆安安就不一样，他想要的可是晋家的继承权。好好调查清楚。哥哥，你怎么了？怎么？怕我坏了你的好事？哥哥，你的未婚妻就在外面，现在跟妹妹在一起，不太合适吧？看你就是欠收拾。只有这种时候，哥哥的眼里才都是我呢。江永宁，你就这么离不开男人？那还不是因为哥哥不够爱我，所以我才觉得不满足啊。刚刚还好好的，怎么打不开了呢？江阳，你收起你那些没用的小把戏，否则别怪我对你不客气。你既然将我拉出了深渊，成为了我信奉的神明。为何不肯只救赎我一个人？既然这样的话，我就只有亵渎你，与我共沉沦。你刚才看到四小龙了，难道是我看错了？你干什么？我告诉你，齐思强也在这里。要是知道你搞事情的话，一定不会放过。他不会知道，或者你告诉他，我爱他痴狂，依照他对我的占有欲，他会更放不下我。我还得谢谢你，你这个公子，就会骂这么几句吗？有没有点信心呢？谢，我要杀了。就你这个女人，哥哥怎么会喜欢你？他只喜欢我。杨佑宁，我一定要杀了你！对了，上次你用哪只手？妈妈。你刚才见的陈朗是陈氏集团大股东，三年前离的婚，孩子判给了前妻，我去接触一下。可是我才刚离婚没多久。明明，你七叔叔之所以让你和我们住在一起，你应该很清楚，你是绝不可能和齐思乔在一起的。去吧
。陈家和齐家旗鼓相当。我豁出所有之度之意，就看我在齐思乔心里的地位是否超越所有。你敢杀我，我要以凌晨差点下水。首先，你得活着。救我！你们这么大，肯定是一群八米多死人。请别扭毛病了，他杀了我的时候还想杀我，全部抓！别说话。发小姐，现在谁是什么？你不想听你讲吗？你以前的那些，你为什么听？那是因为以前我对你不感兴趣。但是现在我对你感兴趣，现在的你很合我的胃口。全让您在齐思乔面前。帮了你这么大的忙，怎么谢谢我？我也帮你避免了喜当。咱们扯平了。来人呐！有人在洗手间晕倒了，快来救他呀！宁宁。谢慕言，我们都已经离婚了，你这又是在干什么？你笑起来好美啊！要不我复婚吧？谢慕言，你就不怕晋家再损失一些股份吗？你戒指都带过来了，我向你保证，以后我就只有你一个女人。你嫁给我之后，我就只围着你转，你想去哪就去哪。听起来还怪诱人的。我们现在就可以去民政局复婚。搞靖总这是干什么？父亲请罪了。来复婚的。看来你更喜欢被宠着的人。别忘了，你还顶着他哥哥的名头，你想干什么呀？这种前夫可真好有呢，但不能玩过头了。哥哥要是气炸了，可不好安抚。季慕言，我哥哥可能找我有事，你说的事情我会考虑的。你先回去吧。嘿，滚！现在是他怕。哥哥，金慕言可能还没走远呢。他想听。涛哥，你这有点不厚道了吧？这是我最后一次进宫，离他远点，否则我让晋家跟你一块儿消失。你俩还倒是挺配的，他拿刀威胁方家瑶的时候的样子，比你还狠呢。当然清楚，所以我们会是天造地设的。思乔，思乔，假如你要杀了我，他疯了！
绪不稳定，不能太激动。玉妮毕竟是子乔的妹妹，她怎么会？妹妹，你放心吧，我会照顾好她的。子乔，我没疯，我好的很。是江佑离疯了，他对你的疯不回来。从小，他从小就是个变态。医生说他情绪不太稳定，应该做个全方面的检查。不过，诋毁幼宁的话，我不想听到他。宁宁，怎么了？为什么就不能只爱我一个？宁宁，你不要和方家也结婚，好吗？你想让我只看着你一个人，那你呢？为什么你总想要离开我？是你先招惹我的，所以你千万千万不要放过我！还不赶紧给我滚出来！你太仁慈了，让我的变本加厉，搞得我眼皮子直鼓起我的事，只要爸以后不插手，您就永远是骑士的董事长。好的，不愧是我齐正轩的好儿子呀！梁班长，你还有本事把我从这位置拉下来个场？哼！您和几位老董事的方针政策，早就不适合江湖。有些事情，要跟得上时代的变化，才不会被别人抛弃。他这个家吗？是李栋的手。只不过，是给了他们更好的去处罢了。不过，集团里要是有任何资金困难，我都可以帮忙。你以为这样就可以挥洒给我了吗？现在是今天就把我放在这儿，你绝对放下腰！江永宁，绝对不可能，除非我死了。老头子，一把年纪了，得注意身体。我怎么会让你们死呢？我和宁宁还得得到您的祝福呢。您好，方小姐，这是您定制的礼服，请您在这里签字。啊、嗯，你好，方家瑶小姐让我来取一下她的衣服。方小姐的衣服不是刚才就被取走了吗？什么？这就是哥哥挑选的礼服吗？的确很美，但你不配。方佳瑶，这只是个开始。接下来，你将彻底失去哥哥的可能性。我说过，哥哥只能是我。什么？礼物被别人拿走了？店员说对方报了你的姓名和联系方式，所以就没给钱。还愣着干什么？赶紧调监控报警啊！不说对不起，就爱我。看你拿这衣服都拿不好，还要你有什么用？对不起，对不起，婚纱店那边已经在甲子订货了。下周就订货了，那还来得及呀、啊。到底是谁要去做我？还在这里讲故事？你就是不想让他。您好，您拨打的电
他正在通话中。接电话，徐思乔，你给我接电话。方佳瑶，你不是这样子，一会儿说你你打了你，一会儿说他偷了你的你。其他还有谁？我跟你说，这。啊，对，你去一趟婚纱店，把婚纱店里附近的所有监控都拷贝一下，我也是记得上。是。小妹了，上次的事情曝光后，就没有媒体敢找我做活动了。我还给你打过电话，想让你帮我来着。那件事本来就是你没办法，要是承诺的话，今天就没看到你的事。是啊，我怎么能和方大小姐一样？江有云那个贱人，居然敢偷走我的礼服！以为这么做就能阻止我和思乔的变通话吗？快给方小姐拿一瓶水。哎，本小姐今天心情……姐，你去给我找几个帅哥了。做得好，我给你二十。若你在这个酒吧，卖好几个点。好啊，你等等。我这就走。你之前说的话还算数吗？当然。不过我要加钱，双倍在里面装了监控吧？当然。这卡里面有四十万，半个小时之后你把视频发我，我再给你一百万。这么多？这么劲爆的画面，当然是这么多。好，你等着，我等一下就把视频发给你。美女，一个人。我等朋友。这又不还没来吗？去我那边玩会儿。不用。不好意思啊，他等的人已经到了。嗯、一个人。算是吧。齐思乔居然能让你一个人，你这地图。金明言，我第一次发现，你也有点意思。哎，对了，上次你说考虑的事情，考虑的怎么样？不怎么样。我就知道，你就是拿我的鸡他。我发现你也没那么蠢。哎，你和齐思乔注定是见不得，我们这种人根本没办法选择这么别把自己的无能形容的这么理所当然。齐思乔有能力，他还是得去人家，除非他什么都不要跟你人打的话。但是这人吧，过上了好的生活之后，你可能选择放弃。不会的。
，我会成为哥哥的第一选项。为什么去酒吧？哥哥，你真的关心吗？现在这个时间。你不是应该忙着订婚宴的事情吗？洪家瑶的礼服被偷了。看来哥哥的订婚宴进行的不太顺利啊。明天，知不知道？就算婚纱店的监控坏了，但马路上的还在。想要知道是谁偷走了婚纱，并不难。那哥哥是想要帮方家瑶找回礼服吗？礼服可以再买，婚礼会如期举行。这样也好，要是真不办了，我给哥哥准备的大礼就用不上了。没有方家的支持，我拿不到喜家，所以婚礼势在必行。我会帮哥哥得到你想要的一切的，但你必须说。的。钱思强，你问真的？我警告过你好几次，但你依然介意，这就是你应该付出的代价。这和金家有什么关系？你够，这可是我爸一辈子的心血。好好跟你说，你听了吗？我看，只有失去金家这个后盾，你才会放弃。口口声声说他是我，我看你早就爱上他了。口口声声说他是我，我看你早就爱上他了。哥哥，我终于能听到你亲口承认了吗？这和你无关，是和我无关。但是你再爱他又能怎么样？我还是要抛弃他，失去方家瑶，你跟我有什么区别？看你是连晋家最后那点东西都不想要了，是吧？你也不用威胁，我现在跟一无所有有什么区别？你很快就会跟我一样。我失去的事情，你失去的，他我不同，我想要的，从来都会牢牢的攥在手心里。这场戏该落幕了，好戏要开场了。一出局，事情不到最后，谁是赢家还不一定。我告诉你。如果你敢破坏我的订婚宴，我就杀了你！费尽心思想要毁掉的订婚宴，还是如期举行了，怎么样？开心。本来呢，我是想请你当伴娘的，可是思乔不喜欢，可能是嫌你这个妹妹拿不出手吧。
，我是来恭喜你的。你别过来啊！外面都是人，我一喊他们就会进来的。而且这里到处都是监控。你就这么怕我？我不是怕你，我是可怜你，费尽心思到头来还是我赢。怎么会呢？我是诚心来祝贺你的，来亲眼见证你怎么一步一步走向地狱。方小姐的生活还真是精彩，我就不奉陪了。今天是我们的订婚宴，你不能走。方佳瑶，你觉得我还会娶你？我可以解释的，我可以解释的，思乔。是你，一定是你搞的鬼。方小姐，你在说什么呀？难道这个视频不是你吗？方佳瑶，发什么疯？你们早就勾结在一起了，是不是？是他陷害我的，然后把他抓起来，我杀了他。住手！你外面过来，我在盯人呢。如果我查出来是你动的手脚，我当着枪。帮我控制住，几家宾馆我会帮你。干什么？你住哪？爸，我是不会去你家呀。我都过去了，你们怎么会离？你是没在商量。七叔叔，这样哥哥恐怕会有些丢人的。我要你滚！经朝安区群众举报，方家瑶涉嫌吸食违禁药品，请你配合回去调查。带走。小安，你到底怎么回事啊？瑶瑶怎么会吸毒呢？我了解清楚情况，会有办法的。你们放心，我会保你们的。什么？撤销我的总裁职位？爸，有精力去想想怎么救方家瑶，不如好好想想。你这个逆子！不好意思啊，让各位看笑话了。今天的订婚宴取消，从今往后，于是再也不会和方家联系。还有。十天之后，骑士有新任董事长的发布会，到时候还请各位赏脸。原来，即便是我什么都不做，哥哥也不会让这场婚宴顺利进行。他从来都没打算娶她。从你回国开始，你就不能这么去。对吗？确切的说，他出国之前，我在美国的时候就已经自己有这种用，不过用的不是我自己的身体。好，好，不愧是我齐承旭的儿子。但是，不需要董事和那些董事。支持你做新人董事长。让那帮老头子点头，确实花了点功夫。不过我运气好，有人刚好用百分之五的股权，恰好成。是江有宁。
，现在你已经得到了你想要的一切，那接下来呢？是怕外界议论我们的不正当关系？把我藏起来，还是？娘娘，是我们赢了，以后不会再有人阻止我们在一起。你赢了，我赶紧走。醒了、啊，真是个贱人！你除了会迷惑男人，还会什么？即使没有我，他也不会去。如果不是你的人，他怎么会取消我们的订婚宴？你真是自欺欺人！他根本就不爱你，他会爱我的。徐思想生来就该是我的男人，只要你死。他就会清醒，知道谁才是最重要的。思乔哥哥，你要早点来哦。我早就说，敢和我抢。你死路一条！你杀！只要我死，他就会永远记得我。你不怕死？只要一想到我死后，他就会为我沉沦，就会每天每夜的想着我，只会为我一个人伤心难过。想想。就觉得高兴，你给我闭嘴！冯志勇，果然，只有叶牵扯到他，你就会很快出现。你为什么要对我这么绝情呢？冯志勇，先冷静啊！你现在这么做，不会改变任何事情，反而会害了你的父母。你让我冷静。你毁了我家的公司，让我爸坐牢，这个贱女人毁了我期待了十多年的婚礼，我要你们生不如死！方家瑶，那些事情都是我做的，都跟我无关，就杀我！放心，我不会让你这么便宜的就死了的。方家瑶。有什么事你冲我来，你放了他。还真是令人感动的兄妹情呢，真让我觉得恶心。这一针管理是超过了今晚的爱情吗？如果注入进血管里了，你们猜会发生什么呢？王家瑶，你真的疯了！是，我会拉你们一起下地狱。王家瑶。徐思乔，不如我们来玩个游戏吧。这一针是扎给江若琳，还是你？由你来做决定，好不好？